நேற்று மாலை மகேந்திர பிரதாப் பிரதாப் அவர்கள் சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக இருக்கிற மத்திய அமைச்சர் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறார் நீட் தேர்வை பற்றி அதில் வந்து நாள் குறிப்பிட்டு நீட் தேர்வை மாணவர்கள் சந்திக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் மாநில அரசுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் இருக்கிற சட்ட போராட்டம் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் அது மாநில சட்டசபையிலே அனைத்து கட்சியும் சேர்ந்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்ட ஒரு விஷயம் அதற்காக ஒரு தனி குழுவையும் தமிழக அரசு செய்திருக்கிறார்கள் அந்த அதன் அடிப்படையிலே இப்போது பார்த்தால் இந்த நீட் தேர்வை அவர்கள் சட்டப்படி சந்திக்கட்டும் நான் சொல்வது என்னவென்று சொன்னால் என்னுடைய கருத்து தாழ்மையான கருத்து மாணவர்கள் பதில் அதாவது பன்னிரெண்டாவதை முடித்துவிட்டு அவர்கள் பரீட்சை எழுதுகிறார்கள் கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு வயதை நிரம்பாத குழந்தைகள் பெண்கள் என் மகள் போன்றவர்கள் இந்த நீட் தேர்வை பார்த்தால் எப்படி இருக்கு என்றால் ஒரு ஏதோ ஒரு மகாபாரத்தில் வர்ற மாதிரி பண்ணிடுறாங்க முடியெல்லாம் விரிச்சு போட்டுட்டு மேலே துணி இல்லாமல் இது அரசாங்கம் செய்கிறோம் எப்படி என்று சொன்னால் அரசாங்கம் எட்டாவது ஒன்பதாவது பத்தாவது பதினொன்றாவது பன்னிரெண்டாவது மேலே ஒரு அங்கியை தந்து ஒரு ஆடையை தந்து ஜாக்கெட் என்கிற ஒன்று தந்து படிக்க வைக்க வேண்டும் என்பதுதான் அரசாங்கத்தோட சட்டம் என்றால் பருவ வயது பெண்கள் என்கிற காரணத்தால் அதை பிடுங்கிவிட்டுத்தான் ஒரு பரீட்சையை சந்திக்க வேண்டும் ஒரு தேர்தலை ஒரு தேர்வை சந்திக்க வேண்டும் என்பது மிக பொறுமையான ஒரு விஷயம் இதை தயவு செய்து தேர்தல் நடத்துகிற அந்த நீட் தேர்வு நடத்துகிற அந்த குழு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் உலகத்தில் எவ்வளவு பெரிய சோதனை கருவி இருந்தாலும் வாங்கி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த சோதனை கருவி உங்களிடம் இருக்கட்டும் சோதித்து பாருங்கள் ஆனால் ஆடை எடுக்கிற விஷயம் இருக்கிறது அல்லவா அதில் முழுமையாக வந்து அந்த பெண்கள் வந்து படித்த படிப்பையே மறந்துடுறாங்க அவங்க இப்படி பிடிச்சிக்கிறாங்க பிடிச்சிட்டு தான் பரிச்சை எழுதுகிறாங்க அதாவது அந்த தொலைக்காட்சி நீங்க தான் காட்டுறீங்க தொலைக்காட்சியில் பார்த்தா கிட்டத்தட்ட தலையை விரிச்சு போட்டுக்கிட்டு கம்மல் கூட இல்லாமல் கம்மல் எல்லாம் விடுங்க பரவாயில்ல ஆனால் இந்த துணி மேலே போடுகிற அந்த மானத்தை மறக்கிற துப்பட்டா இருக்கிறது இல்லை அதை வந்து நாமே பொத்தி பொத்தி வளர்த்துட்டு அதை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு அதை வந்து அது நல்லா இல்லை அதை தயவு செய்து நான் ஒரு சட்டப்படியான வழக்கை தொடர இருக்கிறேன் அந்த வழக்கோடு இது நியாயமான வழக்கு என்று சொன்னால் அதை நிச்சயம் நீதிமன்றத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று நம்புகிறேன் என்னோட கோரிக்கை என்னவென்று சொன்னால் தயவு செய்து நீங்கள் தேர்தல் நடத்துங்கள் நீங்கள் தேர்வு நடத்துங்கள் தேர்தலை மக்கள் சந்திக்கட்டும் சட்ட போராட்டம் மாநில அரசுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் இருக்கிறது ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை இந்த மாணவர்கள் துப்பட்டாவின் மீது ஆடையின் மீது கை வைத்தால் தயவு செய்து என் தங்கைமார்கள் என்னுடைய குழந்தைகள் தயவு செய்து நாங்கள் தேர்தல் எழுத நாங்கள் தேர்வு எழுத வரமாட்டோம் என்கிற வார்த்தையை சொல்ல வேண்டும் அதை வெறுத்தால் தான் அவர்கள் விடுவார்கள் இல்லைன்னு சொன்னால் அதையும் அவுத்து விட்டு ஏதோ வந்து ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அவமானப்பட்ட ஒரு பரீட்சை எழுதுவது போல ஒரு ஒரு தருணம் இருக்கிறது அதை தயவு செய்து தவிர்க்க வேண்டும் நான் ஒரு சட்ட போராட்டம் நம்ம வழக்கை தொடர இருக்கிறேன் அதில் யாரும் கலந்து கொள்ளலாம் பொதுமக்களாகிய நம் கருத்திலே உடன்பாடு இருப்பவர்கள் அனைவருமே கலந்து கொள்ள கலந்து கொள்ளலாம் நீங்கள் உட்பட தமிழக அரசு உட்பட தமிழக அரசின் நல்ல திட்டம்தான் இதை சொல்லட்டும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நான் அவர்களையும் சேர்த்துக்கொண்டு அனைவரும் சேர்ந்து கூட ஒரு வழக்கை தொடர்ந்து அந்த மேல் ஆடையோடு அவர்கள் பரீட்சை எழுத போகட்டும் என்பதுதான் நம்ம வேண்டுகோள் முன்கள பணியாளர்கள் உங்களை எல்லாம் முன்கள பணியாளராக நினைத்து இந்த கொரோனா காலத்தில் நீங்கள் உயிரையும் துச்சமாக மதித்து நீங்கள் சென்று மருத்துவமனைக்கு சென்று அனைத்தையும் காட்டிய இது தொலைக்காட்சியிலே பார்த்துதான் மக்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் அதாவது வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு வந்தது இதை ஏற்படுத்தி கொடுத்தா உங்களுக்கு வந்து முன்கள பணியாளராக அறிவித்த தமிழக அரசிற்கு என் மனமார்ந்த நன்றியும் வாழ்த்துக்களும் கடந்த மூன்று இரண்டு மூன்று நாட்களாக தமிழகத்தை யாருக்கெல்லாம் பிரித்து கொடுக்கலாம் என்ற ஒரு செய்தி போய் கொண்டிருக்கிறது நீங்களாம் கூட சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும்னா கூட நம்மளும் போராட்டம் பண்ணலாம் யாருக்காக ஏரியா வேணுமா உடனே வளசராக்க வேணும்னு வளசராக்கத்தை கொடுத்துடலாம் இது முன்னால் எப்படி இருந்தது என்று சொன்னால் சேர நாடு சோழ நாடு பாண்டிய நாடு என்று இருந்தது இது எனக்கு புரியவில்லை யாரோ ஒருவர் வந்து இது பிரிக்கிறார் என்று சொன்னால் அவனுடைய உள்நோக்கம் எங்களுக்கு புரியவில்லை ஆனால் ஒன்றை மட்டும் தெளிவாக சொல்வது ஒரே வரிதான் தமிழ்நாட்டை பிரிக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் இந்த பேச்சு எந்த அரசியல்வாதி சொன்னாலும் அவர்கள் சட்டமன்றமாக இருந்தாலும் சரி நாடாளுமன்றத்தில் இருந்தாலும் சரி அந்த பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தமிழ்நாட்டை பிரிக்கத்தான் வேண்டும் என்ற உறுதியோடு அவர்கள் மீண்டும் தேர்தலை சந்திக்கும் மக்கள் அவர்களை அங்கீகரிப்பார்களா என்று பார்க்க வேண்டும் தேவையில்லாத ஒரு பேச்சியை பேசி வேஸ்ட் தேவையில்லாமல் ஒரு கலக்கத்தை உண்டா உண்டாக்கி ஒரு கலவரத்தை உண்டாக்கி இதை பிரித்து கொடுங்கள் அதை பிரித்து கொடுங்கள் என் சகோதரி வானதி அவர்கள் வாயை திறக்க வேண்டும் அங்கே கமல் அண்ணன் அவர்கள் நின்றார்கள் அவருக்கும் வானதி சீனிவாசருக்கும் எத்தனை ஓட்டு என்பது உங்களுக்கு அனைவருக்கும் தெரியும் இரநூறு ஓ
தயவு செய்து இந்த கொங்கு மக்களை இன்றைக்கு இருக்கிற அரசியல்வாதிகளை விட அதிகம் சந்தித்தவர் என்ற பெருமை எனக்கு இருக்கிறது சேலத்திலே தொடங்கி நாமக்கல்லிலே கரூரிலே ஈரோட்டிலே திருப்பூரிலே கோயம்புத்தூரிலே பொள்ளாச்சி ஆகட்டும் மேட்டுப்பாளையம் ஆகட்டும் இதெல்லாம் அதிகமாக சுற்றுப்பயணம் செய்து தேர்தலை சந்தித்தவன் நான் அதிகமாக சென்றிருக்கிறேன் இப்ப கரூர் மக்கள் எடுத்துக்கொண்டால் யாரை பார்த்தாலும் என்னை நிச்சயம் பார்த்திருப்பாங்க அவ்வளவு பேசியிருக்கிறாங்க போய் அந்த மக்களோட உணர்வு எனக்கு நன்றாக தெரியும் நான் நேற்று கூட இரவு பேசினாங்க தயாரிப்பு இதில் உடன்பாடு கிடையாது இதை காதலே கூட வாங்கிக் கொள்ள தயாராக இல்லை பிரிக்க வேண்டும் யார் பேசுகிறார்கள் மக்கள் போராடுகிறார்களா ஒரு அரசியல் தலைவர் ஒரு இனத்தலைவராக இருந்து போராடி கொண்டிருக்கிறார் இதை தயவு செய்து இதை உச்சத்தில் இருப்பவர்கள் மகிழ்ச்சி பட வேண்டும் அவர்களை உற்சாகப்படுத்த வேண்டியதற்காக இதையெல்லாம் பேச வேண்டாம் தயவு செய்து உங்களுடைய வார்த்தைகளுக்கு ஒரு அணையை கட்டி கொள்ளுங்கள் நான் என் நண்பர் நயனார் நாகேந்திரனுக்கு சொல்லுகிறேன் இந்த வார்த்தையை சொல்லிவிட்டு அவர் தேர்தலை சந்தித்திருந்தால் பாராட்டுக்குரிய மனிதர் இல்லது வானய சீனிவாசன் சகோதரி அவர்கள் கொண்டு வைத்தை பிரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு அவர் தேர்தலை சந்தித்து ஜெயித்து ஜெயித்து காட்ட சொல்லுங்கள் இதுதான் அங்கேதான் இருக்கிறது இது இல்லாத ஒரு வீண் பேச்சை கிளப்பி விட்டு நம்மளுக்கெல்லாம் ஒரு பீதியை கிளப்பி விட்டு இது அல்ல என்பதுதான் உண்மையான வேண்டுகோள் இதை அண்ணன் முனுசாமி அவர்கள் எனக்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள் அண்ணன் முனுசாமி சொன்னதுக்கு என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் ஆனால் இதையே அவர் எப்போ சொல்லியிருக்க வேண்டும் தெரியுமா ராமதாஸ் அவர்கள் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி ராமதாஸ் கேட்டபோது தமிழகத்தை பிரிக்கவர் சொன்னபோது அப்போது இந்த வார்த்தையை அவர் சொல்லியிருந்தால் பாராட்டுக்குரிய மனிதராக மாறியிருப்பார் அப்போது அவர் சொல்லாமல் இப்போ சொல்லியிருக்கிறார் இருந்தாலும் அந்த வார்த்தைக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொடுக்கிறேன் இன்றைக்கு உண்மை சொல்ல போனால் நாம் கண்ணுக்கு தெரியாமலே ஒரு அணையை கட்டி வைத்திருக்கிறார்கள் மார்க்கண்டிய அணையிலே ஒரு அணையை கட்டி முடித்து விட்டார்கள் இதை பேசுவதற்கு நம்மிடம் யாருமே இல்லை அன்றைக்கு ஆட்சியில் இருந்தவர்கள் முன்னாள் முதலமைச்சர் அவர்கள் இது பதில் தவிர தர வேண்டும் அவர் இல்லை என்று சொன்னால் முழுசாமியாக பதில் தர வேண்டும் ஏன்னா அவர் தான் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தோடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறவர் அவருக்கு தெரியாமல் எப்படி அங்கே அணை கட்டியிருக்க முடியும் தயவுசெய் தமிழக அரசாங்கம் சட்ட போராட்டத்தை நடத்தி அங்கே வருகிற தண்ணீரை நமக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கிற அந்த பேச்சுவார்த்தையை தொடங்க வேண்டும் என்று அன்போர் வேண்டுகிறேன் நேற்றைய தினம் நடந்த அனைத்து கட்சி கூட்டத்திலே முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு ஒரு பொறுப்பை தந்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் சட்ட போராட்டம் நடத்துவதில் அனைத்து கட்சி உங்களோடு இருப்போம் என்று அனைத்து கட்சிகள் மட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டு ஒட்டுமொத்த மக்களும் அது ஏழரை கோடியோ எட்டு கோடியோ மொத்தமாக உங்கள் பக்கத்தில் இருப்பார்கள் சட்ட போராட்டம் நடத்தி அந்த அணையை கட்டுவதை நீங்கள் நிறுத்த வேண்டும் என்பது தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய வேண்டுகோளாக இருக்கிறது நாங்கள் அனைவரும் உங்களோடு இருக்கிறோம் நமக்கு கடைசி தண்ணியை தான் மீதம் இருக்கிற தண்ணியை தான் தருகிறார்கள் அதையும் தடுத்து நிறுத்துவதற்காக இங்கே ஒரு அணை கட்டுவதற்காக காவேரியில் ஒரு அணை கட்ட தயாராக இருக்கிறார் அதை தடுத்து நிறுத்த மறு ஒட்டுமொத்த மக்களும் உங்களோடு இருக்கிறோம் தயவு செய்து நீங்கள் சட்ட போராட்டம் நடத்தி விவசாய மக்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று அன்பு வேண்டுகோளை உங்கள் முன்னால் வைக்கிறேன் இதை முதல் முதலில் உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்ட வேணா அம்மாவோடு இறந்து மூன்றாவது நாளே உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு இங்கு என்ன தவறு நடக்கிறது என்பது எனக்கு தெரியும் அதை நான் இந்த பொதுமாடியில் சொல்வது நன்றாக இருக்குமான்னு தெரியும் அதை சொல்ல தயாராக இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு வெற்றிவர் என்கிற ஒரு வடசென்னையில் ஒரு ஒரு நிர்வாகி இருந்தார் அதிமுக இறந்து விட்டார் கொரோனாவில் அவருக்கும் ஜெயக்குமாருக்கும் ஆகாது ஜெயக்குமாரை பக்கத்தில் வைத்துக் கொண்டு வெற்றிவரை விட்டு விட்டார் இப்போ தீநகரை எடுத்துங்க அந்த சத்தியார் ஒருத்தர் இருக்கிறார் கலராஜன் ஒருத்தருக்கார் கலராஜன் விட்டுட்டு சத்தியார் கூட வச்சுக்கிட்டார் இப்போ தருமபுரி எடுத்துங்க இப்போ முன்னாள் கல்வி அமைச்சர் அந்த அங்கே அன்பகன் இப்போ இப்போ முன்னாள் முதல இது கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் அதற்கு முன்னாள் கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்த பயணியை தண்ணி விட்டு விட்டார் அவர் இப்போ திமுக அதில் இணைந்து விட்டார் அதே போல் கரூர் மாவட்டம் எடுத்துக்கிறது அங்கே தம்பிதுறை இருக்கிறார் செந்தில் பாலாஜி இருக்கிறார் இருவருக்கும் ஆகார் இதை காட்டி விட்டு விட்டார்கள் செந்தில் பாலாஜி இப்போ திமுக அதில் அமைச்சராக இருக்கிறார் இப்படி தேதி மாவட்டத்தை எடுத்துக்கொள்ளு அங்கே ஓ பள்ளி செல்வத்திற்கும் தங்கத்தமிழ் செல்வத்துக்கும் ஆகார் தங்கத்தமிழ் செல்வனை காட்டி விட்டு விமர்சனம் கூட வச்சுக்கிட்டாங்க இப்படி அதிகார மையத்தை பிரித்து கொடுப்பவர் யார் என்னோடு இருக்கிறார் அவர் என்னோடு இருக்கட்டும் நீதி வேண்டாம் என்று நினைப்பதுதான் இது இன்னும் இன்னும் பலர் திமுக அவர்களை இணைவதற்கு தயாராக இருக்கிறார் அந்த பேர் கூட எனக்கு தெரியும் பட் அதை நான் சொன்னால் நன்றாக இருக்காது அவர்கள் முடிவு இருக்கட்டும் இதற்கு காரணம் இவருடைய வலிமையின்மை காரணம் தான் ஏனென்று சொன்னால் இவர்கள் வந்து யார் வேண்டும் அம்மா இருக்கிற காலத்தில் அனைவரும் ஒன்றாக இருந்தோம் இன்றைக்கு பிரித்து அழகு பார்க்கிறார்கள் பிரிந்தவர்கள் என்ன சொல்வது இந்த முகத்தில் முடிக்கிறத விட வேற எ
நான் இணையிறது நான் விருப்பம் தெரிவிக்கலாம் என்னோட விருப்பத்தை தெரிவிக்கலாம் ஒரு கட்சி தானே என்னை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா என்பதை அவர்கள் தானே முடிவெடுக்கட்டும் அது எல்லா கட்சியும் சரி நாட் ஒன்லி ஃபார் டிஎம்கே எல்லா கட்சியுமே என்னை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா என்று அவங்க தான் முடிவெடுக்கணும் ஸோ பார்க்கலாம் என் தலைவர் முடிவெடுக்கிற சக்தி என் கையில் இருக்குது என் தலைவர் யார் இனி என் தலைவர் யாரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இவர் தான் என்னுடைய தலைவர் என்று நான் முடிவெடுக்க வேண்டும் நான் தயாராக இருந்தால் அதற்கான காலம் கணிந்து வருகிறது கண்டிப்பாக நிச்சயமாக நான் வந்து நல்ல முடிவு எடுத்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அறிவிப்பேன் என்று சொல்லுகிறேன் தேங்க்யூ ரொம்ப மிக்க நன்றி இந்த நீட் தேர்வை பற்றிய செய்தியை எவ்வளவு கொண்டு சேர்க்க முடியுமோ சேர்த்து விட்டால் உங்கள் அனைவருக்கும் நான் நன்றிகரப்பட்டவனாக இருப்பேன் நம்ம வீட்டு குழந்தைங்க நம்ம வீட்டு பெண்கள் அவங்க வந்து இப்படி வந்து இப்படி நிற்கிறது வந்து எப்படி நீங்கள்தான் ஒரு பரீட்சை எழுதிதான் ஒரு 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 தேர்வை சந்தித்து தான் போக வேண்டும் என்ற அவசியம் அவர்களுக்கு இல்லை இதை தயவு செய்து மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்புறம் ஒரு இந்த சினிமாட்டோகிராஃபி ஆக்ட் இது நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டுமே இப்போ யாரும் சினிமாட்டோகிராஃபி ஆக்டை பற்றி அது வந்து அது ஒரு ஒரு தவறான சட்டம் தான் என்னை பொறுத்தவரை வேண்டுமா வேண்டாமா என்பதை மத்திய அரசு அது மனதிலே கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு மணிவண்ணன் போன்றவர்கள் மறைந்த மணிவண்ணன் இயக்குனர் போன்றவர்கள் ஏன் சங்கர் போன்றவர்கள் இவர்களாம் எடுத்த படங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு மீண்டும் வருவது கஷ்டம் நாங்கள் இருந்த காலத்தில் தண்ணீர் தண்ணீர் என்று ஒரு படம் வந்தது இப்போ கே பாலசுந்தர் எடுத்த படம் அதுக்கு பிறகு சிறை என்ற ஒரு படம் வந்தது அது துரை அவர்கள் எடுத்தார்கள் மிகப்பெரிய புரட்சிகரமான ஒரு ஒரு திட்டத்தை சொல்லுகிற ஒரு படம் அதை வந்து பார்க்கிற போது அந்த படங்கள்லாம் இன்றைக்கு இந்த சட்டம் இருந்தால் வெளிவராது அந்த படங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு இந்த சட்டம் இருந்தால் வெளிவராது இந்த சட்டம் அதை முடக்கிவிடும் அதாவது நான் வீட்டில் ஒருத்தருக்கு பொருள் கொடுப்பேன் அதை வெளியில் இருக்கிற ஒரு குடிக்குவாருன்ற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கிடுறோம் சென்சார் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிடுறோம் வாங்கினதுக்கு பிறகு இன்னொரு ஒரு இன்னொரு அதிகாரி தலை மீது அமர வைத்திருப்பது போல இருக்கிறது கற்பனை சுதந்திரம் என்னுடைய இயக்குநர்களுக்கு வேண்டும் நான் இயக்குநர் அல்ல இருந்தாலும் சட்டத்தில் இருக்கிற ஓட்டைகள் இவ்வளவு இருக்கிறது என்னுடைய தனியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உங்களெல்லாம் எந்த நாளுக்கு வச்சு சந்திக்கணும்னு தோணுச்சு உங்கள் எல்லாரையும் இனி அடிக்கடி சந்திக்க வேண்டிய வாய்ப்புகள் நிறைய வரும் என்று நம்புகிறேன் சந்திக்கலாம் அழைப்பு ஏற்று வந்த உங்கள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த சிறந்தார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் வழக்கு தொடரும் போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்கிறேன் நான் வழக்கறிஞரோடு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஆலோசனை போய்கொண்டிருக்கிறது அந்த ஆலோசனை முடிந்த பிறகு எப்படி போட முடியும் வேறு ஒன்றும் இல்லை பரீட்சைக்காக அல்ல ஆடைக்காக மட்டுமே இந்த ஆடையை அகற்றாமல் பரீட்சை இது சொல்லுங்கள் அவ்வளவுதான் இது வந்து நம்ம வந்து டுவெல்த் வரைக்கும் ஒரு அங்கியை போட்டு படிக்க வச்சுட்டு இப்போது ஏழரை சதவீதம் வந்து தமிழ்நாடு முன்னாள் இருந்து அரசாங்கம் வாங்கி கொடுத்துருக்கிறாங்க ஆனால் ஏழரை சதவீதம் வாங்கி கொடுத்தது முக்கியமல்ல இந்த ஆடை அவுக்காமல் இருக்கிறது வாங்கி கொடுத்துருக்கணுமே டுவெல்த் வரைக்கும் அவங்க ஒரு ஜாக்கெட்டை போட்டு நம்ம பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பிச்சிட்டு டுவெல்த் வந்தோடனே அதை பிடிங்கி எடுத்துருங்க அப்படியே போங்கன்றது குழந்தைங்களுக்கு ஒரு திடீர்னு அச்ச உணர்வை ஏற்படுத்தும் அதனால் மட்டுமே மிக்க நன்றி தேங்க் யூ வெரி மச் ரொம்ப நன்றி என்னங்க நிறைய இருக்கிறது நிறைய இருக்கிறது அதாவது சென்ற முறை அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தபோது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை மைனாரிட்டி அரசு என்று அழைக்க ஆரம்பித்தார் மைனாரிட்டி அரசு என்று இவர்களுக்கு வழி வந்தது இருந்தாலும் மைனாரிட்டி அரசு அது ஆட்சியில திமுக இருந்தது இரண்டாயிரத்தி ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரை அன்றைக்கு எதிர்கட்சியாக இருந்த நான் உட்பட மைனாரிட்டி அரசு என்று சொல்ல அந்த வழி அவர்களுக்கு இருந்திருக்கு அதாவது ஒரு அவர்கள் மைனாரிட்டியாக இருந்த காரணம் தான் இப்போது புத்தகத்தில் இருப்பது ஆதாரம் இருக்கிறது அதை நாங்கள் சொல்கிறோம் என்று திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சொல்லுவோம் அது மத்திய அதாவது அங்கேயும் இங்கேயும் இருக்கிற பிரச்சனை அது அவர்கள் பேசி திருக்கட்டும் சொன்னால் தவறில்லை என்று சொன்னால் சொல்கிறது தவறில்லை